Siamo con il professor Paolo Grossi, direttore delle malattie infettive della SST Sette Laghi e componente del gruppo di lavoro permanente per l'emergenza Covid istituito in seno al Consiglio Superiore di Sanità. Ed è proprio in questa veste che il professor Grossi è tra gli autori di un importante documento, le linee guida per la corretta gestione domiciliare del paziente Covid. Professore, perché era così importante giungere a queste linee guida? Allora, queste linee guida sono state redatte nella sua prima edizione nel novembre scorso proprio ad opera di questo gruppo in seno al Consiglio Superiore di Sanità con la partecipazione anche di alcuni altri eh, colleghi esterni. E eh, l'esigenza è nata dal fatto che c'era un'estrema eterogeneità di approccio nella gestione dei pazienti a domicilio e quindi era sorta l'esigenza di cercare di regolamentare questo approccio. Questo documento poi è stato recentemente aggiornato proprio in virtù della disponibilità nel nostro paese di anticorpi monoclonali che sono proprio da impiegare nei pazienti che non sono ospedalizzati, quindi che sono a domicilio proprio per prevenire la progressione della malattia e quindi la conseguente eh, ospedalizzazione. Quindi era necessario fare un aggiornamento e ribadire anche i concetti che già erano stati espressi perché comunque quello che noi osserviamo, in particolare anche qui a Varese, molti pazienti che vengono al domicilio, che asintomatici vengono trattati con steroidi e con eparina e lo steroide nelle fasi iniziali dell'infezione non solo non è utile ma è assolutamente controindicato ed è ciò che fa progredire l'infezione, dare un farmaco immunosoppressore in una fase iniziale di un'infezione virale qualunque essa sia, ovviamente è controindicato e non va assolutamente fatto, quindi si è voluto ribadire questo concetto. Lo stesso dicasi per gli antibiotici, moltissimi pazienti continuano a fare azitromicina ad esempio e se si vedono i dati di consumo che AIFA riporta c'è stata di nuovo un'impennata nei consumi a partire dall'ottobre novembre scorso e di nuovo moltissimi pazienti vengono in ospedale facendo terapia con cortisone e azitromicina. L'azitromicina è un farmaco antibatterico, non ha alcuna azione nei confronti dei virus e in particolar modo del coronavirus. I dati che erano stati diciamo in qualche modo resi pubblici grazie a una pubblicazione poi smentita eh, dai fatti da tutti gli studi controllati e randomizzati che sono stati fatti, non ha alcuna utilità nel paziente con Covid. Se il paziente ha una sovrainfezione batterica, allora ha senso somministrare un antibiotico, ma non per curare Covid perché non ha eh, alcun senso. Proviamo quindi a sintetizzare invece che cosa è opportuno fare al domicilio da parte del medico di base e del pediatra di libera scelta nei confronti dei pazienti Covid con pochi sintomi o addirittura senza sintomi. Allora, se, se il paziente è sintomatico o pauci sintomatico eh, non bisogna fare nulla, bisogna però monitorarlo, eh, applicare quello che è stato ribadito, era già presente nel documento di novembre anche in questo documento, l'utilizzo sistematico della ehm, scala MUSE che dà la possibilità di valutare attraverso alcuni parametri che sono la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca, eh, la pressione arteriosa, sistolica e diastolica, lo stato di vigilanza e la saturazione di ossigeno, ci consente di capire se quel paziente è un paziente che può essere mantenuto con tranquillità a domicilio piuttosto che invece inviato presso l'ospedale quando si emergono dei segni che fanno sospettare la progressione della malattia che fortunatamente interessa una quota minoritaria di pazienti ma ovviamente che devono essere tempestivamente individuati perché poi tanto più si è precoci nel intraprendere le terapie che noi possiamo fare in ambito ospedaliero, tanto più eh, l'evoluzione del quadro risulta essere favorevole. Se il malato arriva troppo tardi, troppo avanti nella sua malattia, ahimè purtroppo spesso poi si ha l'evoluzione verso la necessità di ventilazione meccanica, quindi di ricovero nelle parti di terapia intensiva, che ovviamente spesso eh, comportano una prognosi in fausta per, eh, per i pazienti. E il cortisone va dato solo se il paziente ha bisogno di supplemento di ossigeno. Se non ha bisogno di ossigeno non c'è nessuna ragione, ribadisco, è controindicato il suo impiego. 
Professore, possiamo sintetizzare quali sono i segnali che assolutamente non devono essere sottovalutati, che devono portare a dare l'indicazione per l'accesso all'ospedale? Insomma. Allora, come ho già detto, c'è questa scala MUSE che è riportata appunto in modo molto chiaro nella, nel documento che consente di dare un punteggio e quindi se questo punteggio sale e si hanno dei valori che fanno ipotizzare una evoluzione in senso sfavorevole del paziente, quello è il momento in cui il paziente deve essere ospedalizzato. Oltre a questo la saturazione di ossigeno, se la saturazione scende sotto il 92%, quello è un paziente che ha bisogno di un supplemento di ossigeno e in funzione di quello che è la condizione generale del paziente essere mandato in ospedale oppure se è possibile supportato con ossigeno a livello domiciliare. Dove possono trovare questo documento i medici di medicina generale e i pediatri? È, è sul sito del Ministero, immagino che comunque ATS possa averlo, mi auguro, ecco, l'abbia eh, inviato a tutti i medici, ma se per caso questo non fosse avvenuto, sul sito del Ministero della Salute è possibile scaricare il documento che fa riferimento appunto alla gestione domiciliare del paziente con, con Covid-19. Quello che è importante però sottolineare è l'aspetto che ha indotto a un aggiornamento del documento che è l'utilizzo degli anticorpi monoclonali diretti contro il virus SARS-CoV-2 che non possono essere dati a tutti, c'è una eh, tabella, un'indicazione precisa riportata all'interno del documento che ci dice quali sono i soggetti per i quali è prescrivibile il monoclonale e tanto più lo si fa precocemente tanto meglio è perché AIFA dice che devono essere somministrati a pazienti non ospedalizzati entro 10 giorni dall'esordio dei sintomi, però idealmente, questo ha, ha, proprio a logica, tanto più si è precoci, tanto più si è efficaci, perché l'efficacia di questi monoclonali ne arriveranno altri più potenti e più performanti, ma quelli che abbiamo adesso, tanto prima si somministrano, tanto meglio è quello che si ipotizza è quello di ridurre l'intervallo di somministrazione alle prime 72 ore dall'esordio dei sintomi proprio per cercare di avvantaggiarsene al massimo. E comunque i pazienti che possono essere trattati sono pazienti che hanno un BMI superiore a 35, quindi pazienti obesi, soggetti che siano cronicamente sottoposti a dialisi peritoneale o emodialisi pazienti che abbiano un diabete mellito ma con un'emoglobina glicata superiore a 9, quindi pazienti con diabete mellito con complicanze croniche, in genere sono diabetici non controllati, che non, che non rispettano rigorosamente quelle che sono anche le indicazioni dietetiche e terapeutiche. La presenza di immunodeficienze primitive o eh, secondarie, l'età superiore ai 65 anni in presenza di una Patologie, almeno una delle patologie associate, oppure su, superiore a 55 anni con una malattia cardio-cerebrovascolare, inclusa l'ipertensione con concomitante danno d'organo. Quindi l'altro giorno ho visto la scheda di un collega che inviava un paziente che aveva un'ipertensione banale ben controllata con la sua terapia, quello non è un paziente che ha eh, accesso al, al trattamento con i monoclonali. I monoclonali prevedono che il sottoscritto o comunque un medico infettivologo faccia una prescrizione sul sito dell'AIFA che approva o meno il trattamento e io non posso dichiarare il falso, se non c'è corrispondenza con quelli che sono i criteri previsti ovviamente io non posso fare la prescrizione. Oppure pazienti con broncopneumopatie croniche ostruttive o altre malattie respiratorie croniche come la fibrosi polmonare che necessitano di ossigeno indipendentemente dalla, per ragioni che non sono correlati alla presenza del Covid, la, avevano bisogno di ossigeno a monte di questo, questi sono pazienti per i quali è indicato il trattamento con, con monoclonali. E poi ci sono pazienti eh, pediatrici superiori ai 12 anni, perché comunque dai 12 ai 17 anni, che abbiano un BMI superiore all'85 percentile per età e genere, che abbiano un'anemia falciforme, che abbiano malattie cardiache congenite o acquisite, che abbiano una malattia del neurosviluppo o una dipendenza da dispositivi tecnologici come ad esempio soggetti con tracheotomia, gastrostomia, eccetera, oppure asma o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro controllo. Quindi 
e sono esclusi i soggetti ricoverati per Covid-19 che, eh, o che ricevono ossigenoterapia per Covid-19. Se un paziente è a domicilio e sta facendo un'ossigenoterapia per Covid, non è un paziente candidabile al trattamento con eh, i monoclonali. Quindi questo è ben specificato all'interno del documento in modo tale che il medico di medicina generale, i medici delle USCA, i pediatri di libera scelta possano eventualmente individuare nell'ambito della loro popolazione di pazienti coloro i quali è opportuno, se mai si dovessero infettare, che vengano tempestivamente inviati. E la modalità prevede la compilazione di un apposito modulo dove vanno specificate appunto la presenza delle diverse indicazioni che il paziente presenta e inviato a un indirizzo di mail che è anticorpi.monoclonali chiocciolasst7laghi.it e lì vengono, viene presa a tempestiva visione di queste schede e valutata o meno l'opportunità di procedere con l'inserimento in agenda e quindi il trattamento più rapido possibile con eh, gli anticorpi monoclonali che vanno fatti in, in ambito ospedaliero, prevedono l'infusione di un'ora e un'osservazione di un'altra ora dopo l'infusione proprio per escludere che possano emergere effetti eh, indesiderati. Grazie al professor Grossi per questo quadro riassuntivo sulla corretta gestione a domicilio del paziente Covid e in particolare questo focus sul corretto utilizzo anche della, della terapia a base di anticorpi monoclonali. Tutte queste informazioni le troverete anche sul nostro sito www.sst7laghi.it.